大家好，我是大吉。二零一八年网红主播小辣椒获刑八年这个话题，迅速占据了网络热搜排行榜第一的位置，引发关注。而且这个事件呢，也被《今日说法》深度报道过。当时呢，是由一百多名精神小伙和小妹引发的，轰动一时的广西南宁永和桥斗殴事件。而事件起因和我们既熟悉又陌生的一种舞蹈艺术——社会谣的原创舞步相关。二零一八年二月二十五日，也是大年初十晚上十一点半过后，广西南宁警方不断接到报案，多位报案人说发生了群殴事件，案情非常紧急，有上百人在南宁市区永和桥位置聚集打架斗殴，手持大砍刀，而且现场还发生了爆炸。那这让警方感到非常震惊啊！上百人规模的械斗是很少见的，难以想象啊，这会造成怎样严重的后果？马上出警，在接到报案大约八分钟后，第一批警察赶到永和桥，但此时斗殴人群已经散去，可在现场随处可见打斗过后留下的痕迹。路中间有几辆被打坏的电动车，而且还有喷溅上的血迹，路面上还有几处疑似爆炸过后的痕迹。地上还有遗留的弹珠，附近的草丛中还发现了十七把钢管和大砍刀。那经过对事发地段监控调取和路人拍摄到的画面，基本可以还原整个斗殴的过程。监控显示，晚上十一点四十三分，原本车辆较少的路上，突然出现几十辆电动车，一方人马从北向南开始向永和桥进军，每台电动车上面有两到三个人。行驶速度很快，手持由杀猪刀与钢管拼接起来的长刀，阵型整齐，杀意凛然，有种准备上战场拼杀的态势。到了永和桥之后，队伍当中突然有人停了下来，并朝画面右侧张望，似乎发现了马路对面的敌对阵营。后面的电动车也跟着停了下来，瞬间挤成了一团。随后，双方摆好阵势，开始发动远程攻击。投掷了类似烟雾弹的东西，在几声爆炸过后，现场多处升起烟雾，来往行人和车辆全都不敢乱动。在烟雾弹的掩护下，几名骨干成员率先冲锋，一名戴着帽子的男子冲在最前面，其他人也紧跟过去。不顾路口开过来的汽车，直冲到马路对面，同时人群后方也不时向对面投掷炸弹。双方就在马路上开始对砍，造成了交通的阻塞。画面中，这些人使用的是长刀，杀伤力很强。一时间，爆炸声和冲杀的声音瞬间让永和桥周边混乱不堪。期间，还有人不断增援，迅速撕破了一方阵型，随后一拥而上，把对手打到仓皇逃窜。直到三分钟后，人群陆续归位，有人把手中的长刀狠狠地戳向地面，扬手欢呼，兴奋不已。那尽管整个持续时间并不长，但场面却令人心惊胆战。斗殴人群肾上腺素急速飙升，胜利后大声嘶吼喝彩，还燃放了烟花。那烈士的一方在打架过程中已经有人受伤。万秀赢了！万秀赢了！他们口中的万秀啊，当地人都很熟悉。万秀村是广西南宁市最大的城中村，在城市的西边，那里有很多外来务工人员。那想必这人多的一方就是来自万秀村的。那很快，所有人都逃离现场，不知踪影。可事发后，相关信息迅速在当地人的朋友圈炸锅。那不要休息的市民呢，被各种群殴的消息刷屏。那有人说这是一场年轻人的约架，那对阵双方是万秀和大沙田。那大沙田也是南宁西南部的一个居住区，同样是很多外来务工人员聚集的区域。还有人说是发生了极端事件啊，有人被关公刀砍倒在地，已经动不了。那还有人说他们拿霰弹枪，那伤者被打到浑身弹孔，到医院治疗的视频也出现了。还有很多被砍到身受重伤住院，生命垂危的画面。那虽然那些很血腥的画面呢，后经证实都是虚假的，但当时的南宁市民。就以为是这次群殴事件所导致的，一时间人心惶惶啊，都互相提醒说出门注意安全。那毕竟这种事情很多年都没有发生过了，涉及上百号人的还是第一次，无疑是在给城市的形象抹黑，也让警方感到了很大压力。所以必须尽快找到真相，抓住参与者，还社会一个安宁。于是警方就开始连夜调查，在南宁市各大医院排查斗殴事件的真实伤亡情况。经过一夜，直到天快亮的时候，他们终于找到了一个伤者。这名伤者左肩和腰部、腿部都被砍伤，其中腰部的伤势最重，有一个十五公分左右的伤口。那伤者叫安子。
，外号菜鸟，受伤后神志还很清醒。等他伤情稳定后，经医生同意，警方对他进行了询问。安子还未满十八岁啊，他说发生在永和桥的百人群殴事件。啊，就是万秀村和大沙田两边年轻人事先约好的，见面一决高下，而约架的原因却让人哭笑不得，是和当地的网红主播小辣椒的一段舞蹈有关。那此后，警方陆续掌握了永和桥斗殴事件双方主要参与者，并且迅速展开抓捕，一共抓获了二十人。还有接近八十名嫌疑人也在掌握之中。经过警方确认，万幸啊，这场大规模斗殴只造成了包括安子在内的两人受到了轻伤。呃，更值得注意的是，一百多名参与者中几乎都是未成年人，只有四人成年，最大的才刚满十九岁、呃。绝大部分辍学上学的只有几人，都本应该是在学校接受教育的好孩子啊、呃，却这么小就踏入社会。甚至在那一夜成为了社会的不稳定因素。那先详细说这次事件的起因，在多人的供述中，都说是因为一段舞蹈的原创之争，而这个舞蹈就是社会谣。呦呦，这不听大吉吗？几天没见，这么拉了，哼，滚！社会谣可以定义为是一种舞蹈形式啊，早年在夜场迪吧十分盛行，一些年轻人跟随着动感的节拍摇摆，在短视频平台兴起之后呢，社会谣迅速传播，并且备受追捧，配合着那些经过混音的快节奏背景音乐，舞者们激情扭动胯部，挥舞着自己的双臂。呃，其实这种艺术对于当时的人类来说还为时过早啊，但又经过长时间发展啊，社会谣逐渐细分出很多派别。一时间风靡于网络平台，又加上舞者自身的人格魅力和社会气息，在跳起社会摇的时候，总是会散发出一种肆无忌惮的美。他们通过社会摇迅速在网络平台得到了很多关注，甚至有人摇出了家财万贯。那所以，社会摇在网络上又被称为“库里男召唤术”。越来越多人热衷于钻研这种舞蹈啊，并根据自己的喜好对身体动作进行特定的编排。那有时候那些被自己特定编排过的动作也被视为原创。而这次永和桥事件就是因为社会谣舞步的原创问题而起。这个来自大沙田的男孩叫小杰，十六岁，是整个事件的关键人物之一。二月二十五日，也就是事发当天的凌晨，小杰在某空间里看到有人在骂大沙田，就按捺不住内心捍卫地方荣誉的心情，于是就开始在网上展开反击。小杰说，那个发信息的人就是网络主播小辣椒。刚满十八岁的小辣椒居住在万秀村，是一个在某手平台有几千人关注的小网红，而且粉丝群体很多都是当地的小青年，所以他一举一动啊都有很多人关注。之所以 ID 叫小辣椒也是因为自己脾气火爆易怒，就在二月二十五日凌晨，小辣椒就生气了。他在自己空间里发了一条信息，内容是：“我想说，四部是我们万秀村流传出去的，你们这些大沙田的，想跳就能跳得出来吗？还在各个酒吧舞台上跳得那么嗨。”结尾帮 K K K 啊，意思就是帮忙扩散和转发一下。然后这条信息果然就被迅速传播，下面有四百八十多人点赞，一百多条评论。我就说这本是我们玩休闲跳的，嗯，然后你们在老是在舞台上跳得那么那么开心，那小杰就以为我骂他，我说我又没有骂你，什么什么的，我说你别老是对号入座。那、啊、这个四步是什么意思啊？我不懂啊，也不重要，但无疑对于他们来说是很在意的。小辣椒承认那条动态是自己发的啊，指责大沙田的人呢、啊、模仿他的原创舞蹈，但自己并没有骂人，也没有侮辱性的言语，而是对面大沙田的小杰出口不逊，脏话连篇，甚至问候自己的家人。那、啊、小杰还转发了一条大沙田辱骂万秀的动态，并写着：“沙田八步比你们威吧啊，你们万秀四步算个什么？”也别以为自己是网红就了不起，还挑衅万秀的人说：“你们觉得自己行就可以开战。”意思说啊，他们跳的根本就不是四步，而是八步。不接受诋毁，不服就在线下真实一下嘛
。后来两边的言语就越来越有攻击性啊，直接演变成为地狱上的攻击和辱骂。那双方又把吵架过程截图发到万秀和大沙田的群里，那这些带着歧视字眼的信息一下就在两边炸了锅，那导致越来越多的年轻人参与进来，维护自己片区的声望，和对方在网络上展开对峙。那双方最终约定在二十五号晚上十一点线下进行决斗。那在审讯中呢，小辣椒坚称他们的阵营当中没有领头人，一百多人都是看到万秀被骂自发参与进来的，而自己作为参与者中唯一的女孩啊，曾反对甚至阻止过他们去参与打架。虽然小辣椒极力的否认他的作用，但是很多证据都能证明他挑起事端。一些参与者证实啊，就是他召集人手，还准备了工具。那谁叫你们去打架嘞？小辣椒叫我们去。为什么他叫你们去你就去？为什么？他姐啊，辣椒就说大家朋友，如果我们也可以做啊。哦，这回买燃料，辣椒买的。经小辣椒的鼓动，小月使用烟花炮仗、饮料罐等材料制作爆炸物，为聚众斗殴做准备。他们还约在南宁市八中附近奶茶店集合，找来沙子给小月，把沙子填充到爆炸物当中。仅仅一个白天时间，竟然有上百人积极响应参与进来。有人只是看在小辣椒的面子，有人只是为了捍卫片区的荣誉，而有人则是想深度体验一下打群架的感受。啊，正是因为这些几乎算不得理由的理由，一百。多名未成年人在当晚集结，化身电动人赶赴永和桥。行至案发现场的过程中，各个路段的监控视频中都能捕捉到一个穿着蓝色外套的女孩，这就是小辣椒的身影。而大沙田这边聚集了二三十人，安子，也就是警方找到的第一名伤者，就是大沙田的领头人。他在事发两年前建立并管理着一个 QQ 群，叫南宁情场秩序。那成员最多的时候有四百多人。那安子作为群主啊，还是比较有号召力的，还经常为大沙田的年轻人主持公道。那看到大沙田被万秀侮辱，安子马上联系上了和小辣椒产生冲突的小杰，而认为大沙田绝对不能输给对方，表示啊自己这边能够提供火力支持啊。他的想法是到现场啊打个辅助，站在小杰的人马后面捡漏，打几个万秀村的人，以解心头之恨。于是两人呢就很快进入战前筹备阶段。这小杰不断鼓动这个主动找上门的盟友安子，说安子和他的兄弟们到时候就直接到现场就行。可实际上，作为导火索的小杰啊，嘴上说着带队冲锋，实际上从头到尾都没有出现过。啊，胆小的小杰啊，根本就没有到现场。他一时打嘴炮发泄情绪，结果惹了事之后呢，其实内心是很怂的，但又不好收场。趁安子出现，就直接让他去带队。就这样，原本和小辣椒无仇无怨的安子，阴差阳错的成了大沙田这边的主力。自己领出来的二十多人，已然是大沙田的全部阵容。在冬日的寒风中，安子没有等来小杰的大部队，却看到马路对面浩浩荡荡的万秀村青年，发现自己并不是对手，但想逃跑却也太迟了，结果被对方彻底碾压，一个冲锋就把阵型打散。还被砍伤到医院接受治疗。那万秀的阵营当中也没有找到小辣椒，因为开打之后他就走到了路边的一个树下，悄悄观察事态进展。胜利之后又宣布撤离。事件调查过程中，警方与参与斗殴的人员进行了沟通，发现大多数人并不觉得自己的行为触犯了法律。二零一八年五月和十一月，南宁市江南区人民法院分两次开庭审理这些案件。案件当中，十一名主要参与者被起诉。这十一名被告人中有七名是未成年人，涉及到他们的案件没有公开审理。五月的庭审被起诉的一共有五人，他们是大沙田一方的主要参与者，而矛盾的挑起者之一小杰。并不在受审之列，因为他的年龄还未满十六周岁，刑法没有办法追究他的刑事责任，只能追究民事责任。带着二十几个人前去应战的安子，满十六周岁可负刑事责任，但也是未成年人，涉及他的案件，法院没有公开审理。五名被告人中，被公开审理的只有一人满十八岁，但却并不是组织策划的首要分子。被认定为积极参与者。十一月的庭审现场，被起诉的是万秀村的主要参与者。六名主要参与者中，小辣椒是唯一女孩。虽然她声泪俱下，极力否认自己的组织作用，但在证据和证词面前，也很难再掩饰下去。她不仅组织人员聚众斗殴，还积极准备作案工具。公诉方以首要分子对她进行起诉。
，其他被告人则被认为是积极参与者。二零一八年十二月，法院对这起轰动南宁的聚众斗殴案进行了集中宣判。万秀村的小辣椒被判处有期徒刑八年，大沙田的领头人安子和万秀村制作爆炸物的小月均被判处有期徒刑六年，其他人则分获两年三个月至五年不等的刑期。而对于涉案的其余上百名未成年人，法律选择了宽容和原谅。庭审最后，他们都对那个夜晚的冲动后悔不已，但不得不在牢狱中去反思自己的过错。小辣椒琪琪是一名网络主播，人气很高。然而，这只是她复杂成长经历的一部分。这个刚刚成年的女孩，十一岁就辍学离家，而且已经在社会上。独自闯荡了七年时间。琪琪的老家离南宁市有一百多公里。两岁的时候，一家人就来到南宁打工，租住在城中村。在他的印象中，家里的生活不稳定，经常搬家。母亲在家带着他们兄妹，父亲整天忙着挣钱，对孩子几乎没有任何关心。等到了五六岁，父母就开始频繁争吵，甚至大打出手。在他十一岁那年，母亲离开了家。父母离异对琪琪的伤害很大，他不再上学，离开家，一人搬到。万秀村，十一岁的他在那里开始自己独立生活，几乎断绝了和父亲的联系，偶尔和在另一个城市的母亲发信息联系，有时候一年都见不上一面，即便见面也相顾无言。他对于亲情充满矛盾，一方面不满自己被抛弃，另一方面又渴望着被爱，但很多内心的想法都找不到合适的机会表达出来。琪琪在万秀村生活多年，成了网红主播，又认识了很多和自己年龄相仿的朋友。庭审的时候，琪琪的父母都没有来。入狱一年多时间，也未曾和他联系过。一百多个问题青年几乎都有着类似的生活背景和轨迹，他们几乎都是进城务工人员的子女。超过半数孩子的父母离异，生活的重担让监护人疲于奔波，就没有精力再去重视孩子的教育问题。那孩子们不上学，反而是给家庭节省了开销。于是他们早早辍学，脱离管教，无所事事。和家人失去有效沟通，感受不到家庭温暖，却能在其他境遇相同的同伴身上找到。朋友们可以不问理由就可以为自己出头，他们给予的感情支持，无疑比不管不问的父母要大很多。没有形成正确价值观的孩子们，就生活在城市的某个角落。如果不是以暴力的方式出现，那这个群体几乎没有人关注，因为抱团取暖的他们全都逐渐边缘化了。那而把这些全都推给父母，说他们没有尽到责任也不公平，毕竟都是普通百姓，那造成原生家庭出现问题的因素太多，可没有父母愿意看到自己的孩子走上歧途。审理此案的法官认为，这一百多个孩子就像是一百多面镜子，照出了进城务工人员的生活困境。那当然呢，这一切都不能成为违法犯罪的理由。那渴望被关注，渴望被尊重，不应该是用伤害别人的方式。对法律心存敬畏，除了最基本的辨别是非能力，那更需要自强不息。以上就是本期的所有内容，到最后别忘了点赞、热大、揪心了。